Amen bwana Yesu tusifiwe watu wa Mungu. <clears throat> Ni fulani nyingine tena tunapopata fursa ya kukutana tena kwa asubuhi hii ili kuweza kusikiliza na, na, na kufahamu ni kitu gani ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yetu. Kwa majina naitwa mchungaji Sulemani Adam. Niko Ilinga, ufufuo na uzima Ilinga, Tanzania. Mchungaji wangu mlezi hapa ni baba yangu SMP Gaspar. Lakini tuko chini ya kanisa ya ufufuo na uzima ambaye baba yetu pamoja ni Askofu Joseph Atibwajimi. Basi ninashukuru kwamba tumekutana tena na tuko tayari kwa ajili ya kusikiliza kitu kutoka kwa Bwana Yesu. Basi ni kuombe tuitumie dakika hii moja kama ulivyo utaratibu wetu wa kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuamka salama na kutupa hii siku nyingine mpya. Basi ni kuombe ufunike macho yako tuende mbele za Mungu moja kwa moja. Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina lako takatifu kwa uzima na Mungu mwenyezi wote. Na kushukuru kwa sababu wewe ni mwema sana kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ewe Mungu si shindo Mungu ketie mwaka sana. Sana kwa sababu umekupendeza tuamke tena kwa ajili ya kusifu na kukuabudu wewe kupitia maisha yetu na kazi zetu na kila kile tunalolifanya mfalme wa amani ili tuweze kulifanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante tena mfalme wa amani kwa ajili ya watu wote walioamka, asante kwa ajili ya ndugu zetu, asante kwa ajili ya watoto wetu, wake zetu na waume zetu katika jina la Yesu Kristo na kuomba ukae kiongozi wetu tena kwa siku hii nyingine mpya ili uweze kutuongoza na kutulinda tuweze kuishi na kutenda sawa sawa neno lako katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini amen amen basi tutumie dakika nyingine tena kujitakasa kwa sababu kama Mungu aliweza kusema kwenye kitabu chake cha Isaya Isaya sura ile ya kwanza mstari wa nane anasema haya ndio ni tusemezane asema Bwana dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theruji. Maana yake Mungu anafahamu kuna nyakati ambazo tunakosea. Basi ni kuombe twende mbele za Mungu ili kusudi tusiende kwake kama wenye dhambi bali twende kwake kama wenye haki. Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina lako takatifu na kushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante mfalme wa amani kwa ajili ya kutupa tena neema ya kujitakasa na kuomba msamaha mbele zako. Bwana Yesu naomba utusamee kwenye kile eneo ambao tumekukosea, pengine tumegusa vitu vilivyo na jisi kwa mikono yetu, pengine baba tumeongea maneno mabaya kwa vinywa vyetu. Na kuomba utusamee katika jina la Yesu. Baba nasi tunawasamea wale wote walio tukosea na walio tukwaza, sababu ulisema katika neno lako ya kwamba ikiwa ninyi hamtowasamee wale waliokosea na baba yenu aliye mbinguni hatowasamee ninyi. Nasi tunawasamea wote walio tukosea na walio tukwaza katika jina la Yesu Kristo ili nasi tukapate kusamehewa mbele zako wewe Bwana. Na kushukuru na kutukuza kwa ajili ya hayo machache ni katika jina la Yesu Kristo namba nikiamini watu wote tuseme amen. Amen watu wa Mungu. Basi kama nilivyotangulia kuwapa taarifa uh, tutakwenda kujifunza tena kwa habari ya hatima iliyopindishwa sehemu nyingine tena ya pili. Namshukuru Mungu kwamba siku iliyopita somo lile lilopita tuliongelea habari ya hatima lakini tukajaribu kuongelea ni kwa namna gani hatima za watu zinaweza kufungwa na tukafahamu tuka, 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 tuka kwamba hatima inaweza kufungwa tangu tumboni mwa mtu na matatizo yanaweza kuanza tangu tumboni mwa mtu tukakumbushana ya kwamba maisha ya watu huwa yanafahamika kabla hawajazaliwa tangu wakiwa kwenye matumbo ya mama zao maisha yao huwa yanabadilika basi na leo tunaendelea na somo hilo hilo lakini leo nita nita, nita base sana kwenye habari ya wasaidizi wa hatima ya mtu na wauaji wa hatima ya mtu. Basi pasipo kuchelewa sana kuombe ufungue Biblia yako kwenye kitabu cha mwanzo sula ile ya 29 kuanzia mstari wa 15 nitaanzia pale kwa jina la Yesu Kristo. Amen Biblia inasema Raban akamwambia Yakobo kwa sababu wewe ni ndugu yangu basi je Unitumikie bure niambie mshahara wako utakuwa nini Labani alikuwa na binti wawili jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Laheli na Lea macho yake yalikuwa dhaifu lakini Laheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso Yakobo akampenda Laheli akasema nitakutumikia miaka saba kwa kumpata Raheli binti yako mdogo Labani akasema Fadhari nikupe wewe kuliko mtu mwingine kaa kwangu. Yakobo akatumika miaka saba kwa kumpatia Laheli 
ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda Oba akamwambia Labani nipe mke wangu maana siku zangu zimetimia ingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale akafanya kalamu ikawa wakati wa jioni akamtoa Lea binti yake akamletea Yakobo naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi kumbe ni Lea akamwambia Laban ni nini hii ulionitendea siku kutumikia kwa laheli Bona umenidanganya? Rabani akasema havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake saba nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakao nitumikia miaka saba mingine Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu kuona kitu kimoja hapa. Ni kwamba vita ya Yakobo inaanza kwa habari ya yeye na mke wake. Yakobo ameamua kutumika kwa ajili ya binti fulani, binti anaitwa Leto. Reto ambaye Yakobo alimpenda na akatamani akaona kabisa kwamba huyu anastahili kuwa mke wake na kwa lugha nyingine ni kwamba Yakobo alipotazama ndani ya Laeli aliona kabisa kwamba ndani ya Laeli kuna nguvu fulani ya kumsaidia yeye ili aweze kufika kwenye mafanikio yake. Kwa maana nyingine ni kwamba kama nilivyokuambia tutazungumzia sana kwa habari ya wasaidizi wa hatima ya mtu. Ni watu wengi sana ambao wameshindwa kuwatambua wasaidizi wa hatima zao. Naweza kukuta msaidizi wa hatima yako ni mke wako. Kama unavyofahamu ya kwamba ndilo kusuli la Mungu kumpa mtu mke au mume. Mungu akazungumza akasema mtu huyu si vema awe peke yake nitamfanyia msaidizi. Lakini Biblia haizungumzi zaidi pale kwamba anamfanyia msaidizi wa namna gani? Msaidizi wa kuja kusaidia nini? Maana yake mwanamke yule alivyoumbwa awe msaidizi wa mwanaume ni kwamba awe msaidizi wa vyote. Awe ni msaidizi wa hatima ya kumsaidia mwanaume huyo kuyafikia mafanikio yake Bwana Yesu asifiwe. Kwa unajaribu kujifunza hapa kwamba Yakobo alimuhitaji Laheli ili kusudi ile kusudi la Mungu lililokuwa ndani yake liweze kutimia kwa ufasaha na kwa wakati. Lakini unaona pale pale ambapo Yakobo anamuona msaidizi wa hatima yake vile vile anainuka mwingine ambaye ni mkwamishaji wa ile hatima ya Yakobo. Unaona roho ya ushetani na muingia yule Laban anaamua kufanya mabadiliko bila Yakobo kufahamu anabadilishiwa mke anapewa mtu mwingine ambaye hakumpenda ambaye hakuwahi kumwaza kwamba huyu anastahili kuwa mke wangu yule ambaye alimtumikia miaka saba anapewa mtu mwingine tena tofauti na yule ambaye alimtumikia unaweza kujaribu kuwaza ukaona kitu hiki pengine umekizoea umezoea kukisoma umezoea kukifikia lakini nakuomba leo ukitazame kwa namna nyingine ya tofauti sana utazame ufahamu ya kwamba ni nini kwa nini ilitokea hivi kitu gani kilikuwa kinapingwa lakini jibu utakaolipata utakuta ni kwamba tayari kwenye ulimwengu wa roho yalishachunguliwa maisha ya Yakobo na watoto wake wa baadaye aliyekuwa anapingwa pale hawakuwa anapingwa watu wengine hawakuwa anapingwa watoto wengine wa Yakobo alikuwa anapingwa mtoto wa Yusuf ilikuwa ni lazima katika mwelekeo ya katika kuelekea kulijenga taifa takatifu la Mungu ilikuwa ni lazima azaliwe mtu Yusufu ambapo Yusufu ndiye angesaidia taifa ili kwenda utumwani na baadaye watoke tena waelekee Kanani. Kwa maana ndio hiyo kwa mipango ya Mungu Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona sasa maana yake vurugu mechi zinaanza upya. Zinaanza kabisa hapa kujaribu kukizuia kile kitakachozaliwa kisizaliwe. Anajaribu kuzuiwa Yusufu asizaliwe. Ndio maana unaona kwamba Yakobo anachengeshewa, anapewa mwanamke mwingine. Kwamba ah kuliko kuzaa na Lecho, Raheli huyu ambaye anatakiwa kumzaa Yusufu, zaa na Lea, atakuzalia watoto wengi, lakini katika wale watoto hatokuemo Yusufu, Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kwamba hili uweze kukizaa kile kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yako kiweze kufanikiwa, unahitaji msaada wa mtu fulani. Sikiliza mtu wa Mungu. Ni kweli wewe unaomba sana. Ni kweli wewe utende dhambi. Ni kweli unayaishi maisha matakatifu kabisa. Na ni kweli uliwahi kwenda kwa manabii na watumishi wa Mungu wa namna mbalimbali wakazungumza na wewe, wakakwambia wewe utakuwa mchungaji mkubwa, wakakwambia wewe utakuwa nabii mkubwa, wakakwambia utakuwa tajiri mkubwa. Lakini pamoja na yale maneno kusemwa, bado unamhitaji msaidizi wa hatima yako wa kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Msaidizi wa hatima sio lazima awe mke wako, anaweza kuwa ni mchungaji wako. Msaidizi wa hatima anaweza kuwa ni yule mtu anayekutia moyo, anayekutia nguvu, anakwambia songa mbele, anakwambia utafanikiwa, anakwambia songa mbele jambo hili uliofanya ni njema. Anakwambia rekebisha hapa, hapa usifanye hivi, hapa fanya hivi ili kusudi uweze kufanikiwa. Maana yake unamhitaji mtu ambaye kupitia mtu huyo kuna kitu fulani kitafanyika Bwana Yesu asifiwe sana. 
Okay, ukijaribu pia kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sula ya kumi, kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa saba, utakutana na mtu mmoja hapa ambaye Biblia inamzungumzia alikuwa akiitwa Kolonelio. Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana akamtokea Kolonelio. Akazungumza naye. Akamwambia Kolonelio sadaka zako na maombi yako yamefika juu mbele za Mungu. Maana yake ni kwamba mtu huyu Mungu amezitakabali zile sadaka za Kolonelio. Mungu sasa yuko tayari kumbaliki Kolonelio na kuyabadilisha maisha yake na kuleta baraka nyingi nyingi kutokana na sadaka zake na maombi yake aliyokuwa akiomba siku nyingi. Ni kweli Mungu alizungumza na Kolonelio lakini akapewa maelekezo ni mtu wa namna gani amtafute. Akaelekezwa akaambiwa kwamba Kolonelio elekea mahali fulani sehemu fulani tumo watumishi wakamlete mtu anaitwa Simoni aitwaye Petro kwamba ndani ya Petro kulikuwa kuna nguvu ya kumsaidia Kolonelio ili aweze kwenda sehemu fulani ya maisha yake ni kweli Mungu amezungumza naye kabisa kabisa ni Mungu alizungumza na Kolonelio lakini Mungu anamwambia kamtafute Petro maana yake Mungu alikuwa anafahamu ya kwamba Petro ndiye anazo nguvu Petro ana uwezo wa kumbusha kumsaidia Kolonelio sikiliza nikwambie kitu ni watu wengi sana ambao wamekutana na watumishi wa Mungu, wamekutana na manabii na mtume na walimu, wametabiliwa vitu vikubwa kuhusu maisha yao, wametabiliwa mambo mengi. Lakini watu wale mpaka leo miaka inazidi kukatika hawafanikiwi, hawafikii kwenye lile eneo ambalo Mungu alizungumza nao. Mpaka mtu anafikia mahali kusema no no no, pengine nabii yule hakuwa ametumwa na Mungu. Pengine alibahatishi. Pengine jambo sio la kweli. Sikiliza mtu wa Mungu, ni kweli kabisa yule ni mtumishi wa Mungu aliyezungumza na wewe. Ni kweli ile ndoto uliyoota ni Mungu alizungumza na wewe lakini unahitaji wasaidizi wa hatima ya maisha yako. Mara nyingi sana katika kuelekea safari ya mafanikio watu tumezungukwa tume, 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 tume na watu wa aina mbili katika maisha yetu. Kuna wasaidizi wa hatima lakini pia kuna wauaji wa hatima. Mtu anaweza kuwa amekuja kwako kama msaidizi wa hatima ukashindwa kumtambua na mwingine anaweza kuja kama muuaji wa hatima pia ukashindwa kumtambua. Sasa ni watu wengi sana ambao wamejikuta wamewakumbatia watu ambao ni wauaji wa hatima zao tofauti na kuwa wasaidizi wa hatima zao. Unakuta kwamba yule aliyekuwa tayari kukusaidia umemsukumia mbali, umekaa naye mbali, unataka kuzungumza naye ama simu yake upokee, lakini ndiye msaidizi wa hatima yako wa kukuinua kukupeleka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walio wengi wamekaa karibu na watu ambao ni wauaji wa hatima zao. Unakuta mtu ni mtu kukuvunja moyo. Unakuta mtu ni mtu kukuambia kwamba ili uwezi, ili hautashinda, ili usifanye, hauwezi. Hakupi mpango mzuri wa kukuinua isipokuwa tu kila mpango mzuri unaojaribu kumwambia anakuvunja moyo. Kwa Yesu asifiwe. Ni watu wa namna hiyo. Ni lazima utizame ni watu wa namna gani wa kuambatana nao. Nikupe mfano mmoja. Ibrahimu alipoitwa na Mungu, alipoambiwa kwamba ondoka kati kati kati, kati ya, ya, ya ndugu zako nami uende mpaka mahali nitakapokuambia Yakobo kwa akili za Ibrahimu kwa akili zake alijaribu kuwaza kibinadamu Aka, akaambatana na ndugu yake akaambatana na mtoto wa ndugu yake Ruth lakini unaona kwamba tangu alipoambatana na Ruth Mungu alinyamaza Mungu alikuwa kimya hakuzungumza naye tena mpaka ikafikia mahali likasababishwa jambo Ibrahimu alipogombana alipo alipotengana na Ruth Mungu akazungumza naye. Maana yake ni kwamba kama bado umewakumbatia wauaji wa hatima zako, wauaji wa hatima yako kama bado wapo, huwezi kuisikia sauti ya Mungu. Mungu hawezi kuzungumza na wewe kwa sababu wauaji wa hatima yako ni yule mtu ambaye utakuja kumwambia kwamba nimeota ndoto, kwamba naambiwa nifanye moja mbili tatu anakuambia no no no, no. usiamini ndoto, unaaminije ndoto bwana. Ndoto ni ndoto tu. Haiwezekani kitu kiote alafu kifanyike kazi. Mtu wa namna hiyo ndiye muuaji wa hatima yako. Na akiwa karibu na wewe, sio rahisi wewe kupenya, sio rahisi wewe kufanikiwa Bwana Yesu asifiwe. Sasa nijaribu kukupa mifano ya watu ndani ya Biblia ambao waliwahi kuwa na hatima kubwa kwenye maisha yao, lakini waliwahitaji watu wengine ili kusudi waweze kusonga mbele. Mfano wa kwanza ni baba yetu wa imani, Ibrahim. Ibrahim alimhitaji sala. Ili kusudi sala aweze kumzaa mtoto wa hati ambaye ni Isaka. Unaweza kuona katika akili ya kibinadamu kwamba sala alikuwa hazai, sala alikuwa ni tasa. Alikuwa hawezi kuzaa kabisa mpaka amefikia Biblia inaelezea kwamba amevuka ule umri wa kawaida wa wanawake kubeba mimba. Katika hali ya kibinadamu walishakata tamaa kabisa. Ndio maana ikafikia mahali sasa wakaamua watumie akili zao za kibinadamu kwamba inafikia mahali sala na mshawishi mume wake. Anaambia no 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 pengine mume wangu hebu tujaribu inawezekana mtoto wa ahadi umeambiwa lakini sio lazima umzae kwangu hebu zaa kwa mwingine Ibrahimu akaenda ku, 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 
kutembea na mjakazi wa ndani akazaliwa mtoto akifikiri atamzaa Isaka lakini hajili ya kumzaa Isaka hajili alimzaa Ishmaeli jaribu kuwaza ameaidiwa kuzaa anaenda kuzaa anazaa kitu kingine sio kile ambacho Mungu amesema maana yake ni kwamba alikuwa ahadi yake nguvu yake mtoto wake huyo ahadi alikuwa nani ya sala maana ilikuwa ni lazima azae na sala kwa unaona msaidizi mkuu wa Hatima Ibrahim alikuwa ni mke wake sala kwa bila sala Ibrahim asingeweza kumzaa Isaka angezunguka zunguka kote lakini asingeweza kumzaa Isaka angeza watoto wengine kina Ishmaeli wangeitwa majina mbalimbali lakini asingemzaa Isaka lakini unaona kwamba akaja kumzaa Isaka kupitia sala. Maana yake sala alikuwa mahali pale kwa ajili ya kumzaa Isaka kwa ajili ya kumsaidia Ibrahimu aweze kufika kwenye mafanikio yake Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu kuona tena mfano mwingine wa pili ni kupe mfano wa Esther. Tangu Esther alipozaliwa mbingu ilishafahamu ya kwamba Esther huyu atakuja kuwa malikia. Ni malikia wa baadaye katika ufalme wa mfalme Ahasuero. Lakini unaona kitu kimoja hapa Esther alikuwa anahitaji watu fulani wa kumsaidia kwenye maisha yake kumnyanyua. Unaona kwamba kuna mtu aliyesimama katikati ya Esther na katikati ya ufalme, mtu huyo anaitwa Mordecai. Esther alimhitaji Mordecai kwa namna yoyote ile. Japo Mordecai haonekani kama ni mtu ambaye ana cheo kikubwa, Mordecai haonekani kama ni mtu ambaye anafaa sana, Mordecai haonekani kama ni mtu wa kuzungumza zungumza sana, lakini Mungu amemweka pale Mordecai kwa ajili ya kuhakikisha anamnyanyua Esther ili asifike kwenye umalikia wake. Bwana Yesu asifiwe. Naona mfano mwingine kwa mfano mwingine, mfano mwingine wa tatu. Unaona Yesu Kristo bwana wetu alikuja kwenye ulimwengu huu kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Mungu ili kusudi sisi wanadamu tuweze kufunguliwa, tuweze kupewa msamaha, tuzaliwe tena upya, tuitwe tena watoto wa Mungu nje ya ile dhambi ya uasi ambayo tulisha itenda. Lakini unaona Yesu Kristo, kuna watu ambao aliwahitaji ili kusudi wamsaidie kufika kwenye ile kusudi. Yesu Kristo aliwahitaji kina Petro Yesu, Yesu Kristo aliwahitaji kina Yohana mbatizaji wa kumwandalia njia wa kumtengenezea njia. Yesu Kristo aliwahitaji kina Luka. Yesu Kristo aliwahitaji wale watu ili kusudi awe nao, wawe ni mashahidi na vile vile wamsaidie kufika kwenye kusudi la maisha yake Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unaona hata Yesu Kristo mwenyewe aliwahitaji watu wa kumsaidia kufika kwenye hatima yake. Lakini unamwona baba yetu wa imani Ibrahimu aliyekuwa akizungumza na Mungu moja kwa moja, lakini alimhitaji mtu wa kumsaidia kwenye hatima yake. Maana yake hata wewe mtu wa Mungu wa siku ya leo unahitaji mtu wa kukuinua kukufikisha kwenye ile hatima yako. Unahitaji mtu wa kukichochea kile kitu kilichoko ndani yako. Unamhitaji mtu ambaye atakutazama ataona kabisa kwamba huyu mtu anayo mbegu ya kuhubili ndani ya moyo wake ili kusudi akupe nafasi kwamba mwanangu songa mbele, endelea kuhubili mwanangu unafanya vizuri, mwanangu songa mbele. Unawahitaji watu wa namna hiyo kwenye maisha yako. Lakini ukijaribu kuangalia pia kwa mtu kama Yesu katikati ya kuelekea kwenye hatima yake anakutana na watu kama kina Haman. Jaribu kuwaza. Haman alikuwa amesimama pale. Unaweza kuona tu alisimama ni Haman tu alikuwa ni adui wa wana wa Waisraeli wa Wayahudi, lakini haujaribu kuwaza alikuwa ni adui wa Wayahudi kwa namna gani? Maana yake ni kwamba Haman alikuwa ni mkwamishaji, alikuwa ni muuaji wa hatima ya Esther. Maana yake ile mbiu ingepigwa wakaenda kuuawa Wayahudi hata Esther asingebaki kwa sababu na Esther naye alikuwa ni Myahudi na kumbuka ya kwamba sheria za wakati huo zilikuwa hazibadiliki maana yake ni kwamba kama ingekuja kutambulika tayari Wayahudi wanatakiwa wafe wote lakini inatambulika sasa inagunduliwa kwamba na Esther naye ni Myahudi mfalme asingeweza kufanya kitu chochote cha kumsaidia Esther maana yake Esther naye angeuawa maana yake asingelikuwa malikia tena umalikia wake ungeishia pale lakini Mungu akafanya kitu Mungu akamweka Mordecai mahali pale, Mordecai akaplay part sehemu yake, akafanya kitu kwa ajili ya Esther, hatimaye na Esther akafika kwenye hatima yake. Mtu wa Mungu ni lazima ufahamu kwamba ni kweli unaye Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Lakini Yesu Kristo kuna watu wamewaachia na amewasogeza karibu na wewe. Lengo lake kubwa wa kusaidia ufike mahali ambapo yeye anataka. Kumbuka Mungu ni roho. Na ili Mungu aweze kufanya kazi kwenye ulimwengu huu, ni lazima uvae mwili. Kwa Mungu anaweza kuwa anazungumza na wewe kupitia watumishi wake, kupitia mtu ambaye yuko karibu na wewe kwa ajili ya kukusaidia na kukichochea moto kile kitu ambacho kiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maombi yangu asubuhi ya leo. Unapokwenda kuianza siku mpya, unapoenda kwenye shughuli zako, unapoenda kwenye maeneo mbalimbali ya kujipatia riziki na kujipatia kipato, ni lazima ufahamu ya kwamba 
Mungu akusaidie akukutanishe na akufungue macho uwaone wale watu ambao wapo kwenye maisha yako kwa ajili ya kukusaidia kwa ajili ya kufanya usonge mbele na pia ni lazima ufahamu ya kwamba ni lazima uwe mbali na wale watu ambao ni watu wa kukufunja moyo ni watu wa kukatisha tamaa wapo watu ambao unaweza kuwa unaona ni watu wazuri lakini wako pale kwa ajili ya kukuamisha hatima yako pengine wewe hujawahi kujua wewe utakuwa nani baadaye lakini wao wamekwisha kufahamu wewe utakuwa nani bwana Yesu asifiwe sana haleluya kwa mtu wa Mungu ni maombi yangu asubuhi ya leo ili kwamba uweze kufahamu jambo hili ya kwamba kuna watu ambao Mungu alishawaachia kwenye maisha yako lakini wako mahali wamezuiliwa wako mahali wameshikiliwa shetani amefanya fanya ujanja fulani fulani ili kusudi wewe usiweze kukutana nao usiweze kuwaona ili wasiweze kukusaidia hata wakikusaidia wakusaidia ukiwa umeshatelewa sana sikiliza wakati ndio huu wakati ni sasa ni wakati wa kusimama ni wakati wa kupambana ni wakati wa kusema hapana ni lazima wasaidizwe hatima yangu waliofungiwa mahali wafunguliwe ili nikutane nao katika jina la Yesu basi mtu wa Mungu ninakushukuru kwa kunisikiliza ni kuombe sasa dakika hizi chache zilizobaki tuzitumie kuomba pamoja tuzitumie kufungua sikiliza Biblia inasema tumepewa funguo za ufalme wa mbinguni na lolote tutakalolifungua duniani limefunguliwa na mbinguni na lolote tutakalolifunga duniani limefungwa na mbinguni kwa nini ninachokuomba asubuhi ya leo nataka tufanye kazi moja nataka tuwafunge wale wazuiaji wa uaji wa hatima zetu tuwafunge kabisa sikiliza Haina haja ya kwenda kupambana na mtu mwilini. Pengine ninavyozungumza na wewe, unamfahamu ni mtu anamna gani ambaye yuko karibu na wewe lakini ni muwaji wa hatima yako. Hamna haja ya kwenda kushindana naye mwilini. Kumbuka sisi vita vyetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme. Nataka nikuombe kitu kimoja. Utakaposhindana naye kwenye ulimwengu wa roho, utashangaa wale watu waliokuwa karibu na wewe lakini si watu wazuri, wanaanza kuondoka wenyewe, wanaanza kukimbia wenyewe, wanaanza kukuogopa wenyewe. Walikuwa nakupigia simu mara mbili, mara tatu kwa siku, wanaanza kukata kupigia simu zao. Nami nakuombea katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai. Asubuhi ya leo Mungu akufungue macho, wasaidizi wa hatima yako ukutane nao kazini, ukutane nao sehemu yote unapokwenda, ufahamiane nao katika jina la Yesu Mungu akuunganishe nao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai. Basi nitakuongoza maombi haya, utanifuatisha. Sema baba Mungu wa mbinguni. Katika jina la Yesu. Nina kushukuru. Nimelisikia neno lako. Na nimetambua ya kwamba Wasaidizi wa hatima katika maisha yangu ulishawaachilia lakini wamezuiliwa mahali katika jina la Yesu. E Bwana Yesu, kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo, muwaji wa hatima yangu aliye kama hala popote, iwe ni nyumbani kwangu, iwe ni kazini kwangu, awe ni mtu wangu wa karibu kuanzia leo katika jina la Yesu. Ninamsambaratisha Ninamsambalatisha kwa damu ya mwana kondoo imeandikwa kila pando asilo lipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa katika jina la Yesu ninawangoa wote waliopandwa kwenye maisha yangu kwa lengo la kuiua hatima yangu kwa damu ya mwana kondoo kwa mamlaki ya jina la Yesu katika jina la Yesu amen sema baba katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu kuanzia sasa katika jina lako takatifu la Yesu Kristo jina lenye nguvu jina lenye uweza kuanzia sasa msaidizi wa hatima yangu aliyefungwa mahala popote aliyefunikwa ili nisimuone ambaye amenifunika ambaye nimefunikwa mimi ili nisionane naye ili yeye asinione mimi katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu kuanzia leo nazifungua kamba zilizomfunga ili tusionane ili tusikutane katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu kuanzia sasa ewe msaidizi wa hatima yangu popote ulipokaa popote ulipowekwa iwe ni mashariki iwe ni magharibi iwe ni kaskazini iwe ni kusini na amuru njo na amuru njo na kwa amuru njo katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu cho kwa jina la Yesu cho kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi funika macho yako ni kuombe mtu wa Mungu ili niweze kukuaga na ubaki kwa amani ya Bwana Yesu. Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uwezo na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwana Mungu alaye hai. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Sana kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. 
niwe Mungu usiyeshindwa nina kushukuru mfalme uzima na Mungu mwenyezi yote kwa ajili ya siku hii katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai ninasimama kinyume na kila roho iliyokaa juu ya watu hawa kuzuia ati za maisha yao katika jina la Yesu ninasambaratisha kila roho nasambaratisha kila uchawi kila uganga kwa damu ya mwana kwa Yesu Kristo mwana Mungu la hai imeandikwa hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai kila uganga uliyofanyika juu ya mtu huyo kila uchawi uliyofanyika juu ya mtu huyo ili kusudi asiweze kufika kwenye hatima yake ili kusudi asiweze kusaidiwa na wale wasaidizi ambao Mungu amewaachia na sambaratisha uganga huo katika jina la Yesu imeandikwa Ezama adui zako watakutokea kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai kila roho na kila maadui walioinuka juu ya mtu huyo kwa damu ya mwana kondoa naamuru anseni kuondoka kwa njia saba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai kwa damu ya mwana kondoa kwa mamlaki ya Yesu ewe mfalme mzima na Mungu mwenyezi yote ninakushukuru ewe Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoa katika jina la Yesu ninaamuru kuanzia leo hati za maisha yao yachiliwe kwa damu ya mwana kondoo hatuma ya mtu huyu yachiliwe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo mwana Mungu la hai ule moto na kiu ndani yake ya kufanya lile jambo ambalo Mungu aliweka ndani yake na mbulu ianze kutokea kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa kuota ndoto aanze kuota ndoto wa kuhubiri aanze kuhubiri wa kufundisha aanze kufundisha wa kuimba aanze kuimba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai wa kufanya biashara aanze kufanya biashara kwa damu ya mwana kondoo kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo mwana Mungu la hai baba ninakushukuru na ninakushukuru Sande kwa sababu wewe ni mwema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai na kuomba eh roho mtakatifu umguse kila mmoja mmoja kila eneo alilokaa iwe ni mashariki magharibi kaskazini au kusini mwa dunia hii katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu la hai walioko China uwaguse walioko Ujerumani uwaguse walioko Marekani uwaguse walioko Canada uwaguse katika amen kwa sana amen asante basi nafikiri ninashukuru kwa kunisikiliza Bwana Yesu aendelee kuwatia nguvu lakini pia basi niwafunike kwa damu ya Bwana Yesu na kushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo na wakabidhi watu wa mikononi mwako uwe pamoja nao uwalinde uwaongoze uwatetee uwapiganie katika jina la Yesu sande kwa ajili ya neno hili sande kwa sababu mfalme wa amani mwisho wa neno hili ndio mwanzo wa neno la siku nyingine lijalo e Bwana ututie nguvu tulinde ututetee tena baka tutakapo kutana kwa mara nyingine tena na kushukuru na kutukuza ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini amen unmuted amen asante sana mchungaji Suleiman Adam nimebarikiwa sana sana hakika hakika nimefunguliwa basi tunafunga amen. kwa subuhi shina tatu mstari wa sita. ndio ndio Mwenye za nyota sita hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele amen 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 barikiwa sana mtu wa Mungu mchana mwema asante sana asante sana sana amen 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 amen